హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీజా స్ట్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ మీకు చూయించిపోతున్నాను వేస్ట్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్తో వాల్ హ్యాంగింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అని సో లాస్ట్ టైం ఫ్లవర్ బంద్ చేసాం కదా సో ఇవాళ వాల్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లవర్ వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ చేసుకోవడానికి వేస్ట్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ తీసుకోవాలండి లాస్ట్ వీడియోలో మనం బాటమ్తో ఫ్లవర్ వాష్ చేసాం కదా ఫ్లవర్ వాష్లో బంద్ చేసాం కదా సో ఈ టాప్ అనేది మిగిలింది కదా సో ఈ టాప్ కట్ చేసేసుకొని క్యాప్ రిమూవ్ చేసేసి ఈ విధంగా ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలండి ఫైవ్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోవాలి అండ్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీకు నీట్గా రావాలంటే పెటల్ షేప్ డ్రా చేసుకోండి డ్రా చేసుకున్నట్లయితే మీకు నీట్గా వస్తుంది సో నేనైతే నార్మల్గానే కట్ చేసేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా ఫ్లవర్ లాగా ఫైవ్ పెటల్స్ వస్తాయి సో మీకు రౌండ్ కావాలన్నా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే డ్రాప్ షేప్ టైప్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను టూ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ రెడీ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఈచ్ హ్యాంగింగ్కి టెన్ పీసెస్ తీసుకుంటున్నాను సో నేను ట్వంటీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను సో మీకు ఎన్ని కావాల్సి వస్తే అన్నీ రెడీ చేసుకోండి నేను ఇది పెటల్ షేప్ కట్ చేశాను ఇది రౌండ్ షేప్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది మిడిల్కి యూజ్ చేస్తాను ఇవన్నీ అవుటర్కి యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇలా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పెటల్స్ని మనకు నేను డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేస్తే పెద్దగా కనిపించదు కాబట్టి సో మీకు ఎన్ని కవర్స్ కావాల్సి వస్తే అన్ని కలర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే నాకు నచ్చిన కలర్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నా దగ్గర టెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను మనం ఈ విధంగా బోత్ సైడ్స్ పెయింట్ చేసేసుకోవాలి పెయింట్ చేసేసుకొని దీన్ని కాసేపు డ్రై చేసుకోవాలన్నమాట పెయింట్ ఆరేంత వరకు వెయిట్ చేయాలన్నమాట సో ఈ విధంగా అన్ని కలర్స్ ఇలా పెయింట్ చేసేసుకోవాలి నీట్గా గ్యాప్ లేకుండా చేసుకున్నట్లయితే లుక్ బాగుంటుంది సో ప్యాచెస్ లేకుండా నీట్గా చేసేసుకోండి ఇలా పెయింట్ చేసేసుకున్న ఫ్లవర్స్ని ఇలా డ్రై చేసేసుకోవాలి నేను ఈచ్ కలర్ టూ టూ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే టూ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు డిస్పోజబుల్ కప్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఇట్లా బాక్సెస్ లాగా దొరుకుతాయి కదా సో మనం ఏమన్నా బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకుంటే ఇట్లా బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా సో ఈ బాక్సెస్ని తీసుకొని ఇందులో రౌండ్ షేప్ కానీ స్క్వేర్ షేప్ కానీ పెటల్ షేప్ కానీ డ్రాప్ షేప్ కానీ మీకు ఏ షేప్ కావాలనుకుంటే ఆ షేప్ డ్రా చేసుకోవచ్చు నేనైతే పెటల్ షేప్ అండ్ డ్రాప్ షేప్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా నైన్ పెటల్స్ డ్రా చేసుకొని దీన్ని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఏ షేప్ అయితే డ్రా చేసుకున్నాం అదే షేప్లో కట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ఈ పెయింట్ అంతా డ్రై అయిన తర్వాత ఈ క్యాప్స్ రిమూవ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ క్యాప్స్కి ఘాటు పెట్టుకోవాలన్నమాట సో నీడిల్ దూరే విధంగా కొంచెం పెద్ద ఘాటు పెట్టేసుకోవాలి సో ఉలన్ తీసుకుంటున్నాను నేను సో ఈ ఉలన్ తోటి వీటిని అటాచ్ చేస్తాను అనమాట సో వీటికి బీట్స్ కంప్లీట్గా ఈ ఉలన్కి బీట్స్ ఎక్కించి కూడా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు కానీ అంత హెవీగా నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను మీడియంగా జస్ట్ ఉలన్తోనే చేసుకుంటున్నాను నేను ఏ కలర్ అయితే ఫ్లవర్స్కి యూస్ చేశాను అదే కలర్ ఉలన్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు ఇలా ఏ కలర్ టు కలర్ అవైలబుల్లో లేకపోతే గోల్డ్ కలర్ కానీ ఏదైనా పాపులర్ కలర్ ఒకటే తీసుకొని అన్నిటికీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగానే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా యూస్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి మిడిల్లో ఒక మూవ లాగా ఒక బీడ్ పెట్టాను బీడ్ పెట్టి లాక్ చేసా ఇలా ఏ కలర్ ఫ్లవర్కి ఆ కలర్ ఊలని తీసుకునేసి స్టార్టింగ్లో ఒక బీడ్ పెట్టి లాక్ చేసి అండ్ దాన్ని క్యాప్కి ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ లాక్ ఉంది కాబట్టి మనం ముడి వేసాం కదా ఆ బీడ్ పెట్టి సో అందువలన అది స్ట్రాంగ్గా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎంత లెంత్ కావాలో అంత లెంత్కి ఆ ఉలన్ని తీసుకొని నాట్ వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా బీడ్ పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ బీడ్ పెట్టుకొని ఇలా లాక్ చేయాలి లాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఒక హ్యాంగింగ్ లాగా ఉండాలి కాబట్టి మనకి సో మళ్ళీ కొంచెం ఒక ఫింగర్ లెంత్లో ఇలా ఒక నాట్ వేసేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇలా వేసుకున్న తర్వాత నీడిల్ని క్యాప్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇలా ఫ్లవర్లోకి క్యాప్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే ఫ్లవర్లో 
బీడ్ అనేది హ్యాంగింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట లుక్ బాగుంటుంది చూడ్డానికి మీకు ఎక్కువ బీడ్స్ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మిడిల్లో రెడీ చేసుకున్న ఫ్లవర్కి మాత్రము నేను ఫైవ్ కలర్స్ తీసుకున్నాను మిడిల్ ఫ్లవర్ మాత్రము ఒక్కొక్క పెటల్కి ఒక్కొక్క కలర్ వేశాను సో అదేవిధంగా హ్యాంగింగ్స్ కూడా ఫైవ్ కలర్స్ తీసుకుంటున్నాను సో సేమ్ ఇదే విధంగా బీడ్ పెట్టేసుకొని బీడ్స్ కూడా ఈచ్ ఫ్లవర్కి ఫైవ్ బీడ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా లాక్ చేసేసుకొని ఇలా ఫైవ్ రెడీ చేసేసుకున్న తర్వాత ఓకే థ్రెడ్లో ఈ ఫైవ్ని జాయిన్ చేసేస్తాను అనమాట చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇలా ఫైవ్ కలర్స్తో టెన్ రెడీ చేసుకున్నాను ఈచ్ కలర్కి టూ రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మిడిల్లోకి ఒక కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కలర్లోకి ఈ ఫైవ్ ఇన్సర్ట్ చేసేసేయాలి ఫైవ్ కలర్స్ ఆరెంజ్ పింక్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా పెట్టేసి మనం ఫైవ్ కలర్స్ పెటల్ తీసుకున్నాం కదా సో దానిలోకి వీటిని ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి ఈ విధంగా హ్యాంగింగ్ లాగా చాలా చక్కగా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ పెటల్లోకి దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇది మిడిల్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ కప్కి మిడిల్లో అండ్ ఆ పెటల్స్ చుట్టూ ఇంతకుముందు రెడీ చేసుకున్న నైన్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇదే విధంగా సెకండ్ ఫ్లవర్ కూడా రెడీ చేసేసుకోవాలి చాలా సింపుల్గా మనం ఇంట్లోకి వేస్ట్ క్రాఫ్ట్తో ఎంత చక్కగా మనకు నచ్చినట్లు చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్ చూపించాను బాటిల్ బాటమ్ని ఇప్పుడు బాటిల్ టాప్ని యూస్ చేసాము నెక్స్ట్ బాటిల్ మిడిల్ని యూస్ చేసి ఇంకొక క్రాఫ్ట్ అనేది చూపిస్తాను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో సో నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ అవ్వకండి ఇలా రెండు రెడీ అయిపోయాయి డిస్పోజబుల్ బాక్సెస్కి ఇలా హోల్ పెట్టేసుకోవాలన్నమాట పెటల్ షేప్ కట్ చేసుకున్నాం కదా సో దానికి ఇలా హోల్స్ పెట్టేసుకోవాలి కొంచెం పెద్ద సైజులో ఇప్పుడు ఈ ఉలన్ని ఇలా ఈ హోల్లో ఇన్సర్ట్ చేసి ఇలా నాట్ వేసేసుకోవడం చాలా సింపుల్ అండి కొంచెం పేషెన్స్ ఉంటే చాలా అందమైన క్రాఫ్ట్స్ మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇదే విధంగా సైజ్ వారీగా షార్ట్ టు లాంగ్ అనమాట చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు వరకు మనం ఇలా రెడీ చేసుకోవచ్చు మనం సైజ్ చూసుకుంటూ ఇలా చేసుకోవాలి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇదండి చాలా బాగుంది హ్యాంగ్ చేసినట్లయితే చూడ్డానికి చాలా చక్కగా ఉంది కలర్ఫుల్గా ఉంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు చూడండి వేస్ట్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్తో ఎంత చక్కగా మనం క్రాఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీజాస్ ట్రెండ్స్ కీప్ వాచింగ్ శ్రీజాస్ ట్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్